这两个人只是乱党的鼠辈，您不必去。鼠辈也好，虾兵蟹将也好，他们已经接近了格格，而且他们的确救过格格的命。救过格格的命，宫里革命党。都拿着哥哥做棋子，我不想让他卷进来。可是他现在已经卷进来了，这是我最担心的，也是我最不愿意看到的。去，把那两个人找来，就说我要见他们。奴才遵命。等等，千万不许让哥哥知道他们的身份。哥哥太单纯，太善良。不想让他知道这些乱七八糟的事情。谁？王爷，你去吧，快去快回。这。你是府上的老人了，万一他额娘走得早，是你一手把他拉扯大的。眼下时局动荡，我最担心的就是万一被别人利用，卷入他不该卷入的事情。哥哥身边，我最信得过的人是你。从现在起。一步都不许你离开哥哥，更不许让他跟陌生人接触。王爷放心，我会拼命保哥哥的安全。不行，不能去，这可能是鸿门宴。但这是接近王爷最好的机会。郡王是什么人？他能真心的宴请你们俩？你们俩去了就是白送死啊！自从参加革命那天开始。我们两个就已经把命攥在手里了，阎王爷都不敢收。可是革命他不是白送死啊！不有死者，无以招后妻。什么意思，三哥？就是说要用我们的命唤醒中国革命。那我周鲁也一样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你还有什么话说？赵氏，别忘了跟他们说，我跟秀是被你们逼的。你个孬种，你丢不得人了！放心吧，绝对不会连累你们两个啊！就是这身衣服就回不来了。保重，王爷，酒菜也备好，再服灵酒。好。奴才再斗胆问一句：当真想好了要请那两个乱党小子？赵父，你可知道这满屋的夕阳钟表走了多少时日了？整整十年，十年，他们走了十年。皇上就在瀛台苦了十年，欲飞无羽翼，欲渡无舟楫。或许他们就是羽翼，他们就是舟楫，能助我们一臂之力。让一切重新归位。哥哥，该休息了。再等会儿，我在看月亮呢。你给我唱个歌吧，就小时候咱俩看月亮，你给我哼的那个
啊，好。却要取笑人家你下去吧。这。二位不必拘礼，请坐。用不着。壮行酒老子已经喝过了，你要想要我们的脑袋，只管拿去就行。你们以为我今天摆的是鸿门宴？别说鸿门宴了。刀上有过午夜了。嗯，一是江流，不错。江流天地外，山色有无中的江流。周文王的周，鲁智深的鲁。你们二位是革命党吧？是不是？是，不是？是。革命党要真诚，不能骗王爷。嗯，是。但是邓玉秀和。那天下第一虫不是，他是被我骗的，什么都不知道。说吧，你们接近婉玉，有什么目的？其实，是想通过婉玉来接近您。接近我？啊？为什么？为了革命。革谁的命？革大清的命。我为什么要割大清的命？为了，为了王爷您自己。我为了我自己，割大清的命
也不是完全为了您自己，应该是为了为了天下四万万同胞。对，为了四万万同胞，为了天下四万万同胞和我自己，我革我自己的命，不是完全为了。不是你喝多了，你说不清楚。谁喝酒？我喝的更多，我就是不喝酒，我也说不清楚。谁能说清楚？魏国魏先生能说清楚。魏先生是何许人也？是我们的上级，是派我们来的人。嘘，这个不能说。不是媳妇儿没了，就是娶媳妇儿的衣服没了。我爹知道了，非扒了我的皮不可。我招谁惹谁来？少爷，把少奶奶放了吧！你敢？给我看好了，少奶奶要是没了，我扒了你的皮。知道了。我说，那就说点你们能说的事情。婉玉被人追杀，是你们演的苦肉计吧？不是，我们没有那个心计。没有那个心计，毕婉玉接近我，你还说你没有心计？我们只是想和他做朋友，没想伤害。可他已经被伤害了，他怎么了？我姑且相信你们不是刺客，念你们救我格格的命，我什么也不追究了，而且我还要赏你们一笔银子。我们不要银子，那你要什么？我们想请王爷帮助我们完成任务。任务？什么任务？魏先生想见你。就为这个？还有？还有什么？你不能告诉你，这是秘密。我可以帮你们完成任务，但你们必须答应我个条件：不许再见婉玉。她还是个孩子。嗯嗯嗯兄，你的两个同伙肯定回不来了，你好生待着，我替你去给他们收尸。说不清楚，希望你们找一个能说得明白的人。大哥，见信如面。我与四弟来京城已有月余，所见所闻经历种种，有惊有险，有失有得。每每回想，都是一番不俗之历练。您托付的任务已大功告成，我们几经波折，结识了福郡王，郡王深明大义。答应和您见上一面，前往速速北上会合，与郡王商议大事
六国，嗯，你要马上做好去京城的准备。是。是新桌的，谁要是敢拿，老子丢掉他旧区去，蒙老子，踢碎他的屁股！打开，让我瞧瞧。你这还没苍蝇大。新桌的，这明明是老子前两天斗败的一只，敢蒙老子！小兔崽，老子眼睛毒着呢！没一只老子看得上眼的，都收回去喂鸡，一人赏一个铜板。经营需要，现招唱曲艺人，会京韵大鼓，京戏评戏均可，遇者从速。哥，这大清早的弄一帮叫花子堵着门，这生意还做不做？做呀。那是我爹在广州的老规矩，每天开门之前先赊粥，再做生意。这是京城会馆，是我爹开的，你不能把我们家会馆开成善堂啊！没听说赊粥还带赊肉包子的。那我爹在广州，他就赊肉包子呀。那天下的叫花子岂不都不去要饭了？你管得过来？我爹还不放心我，让你来打理会馆，他胆儿可真大。要不你来啊，我正好专心读书，明年好考试啊。来来来来，你来，你来，你来。这还得你来，我忙，没时间。对，你是有时间天天玩虫，不知上进。哥，你天天赊粥送包子的，那叫花子都跑你这儿吃现成的，没人安心帮我抓虫了呀。要不这样，大明起让他们用蛐蛐换包子，你的善事也做了，我的仇人也有了。嗯，你真会算账啊！那是一举两得，怎么样？不怎么样。二位喝茶，里面请。二位，住店。找你的。找你的。我不认识，您别笑，您说话。他只会笑，不会说话，他是哑巴。哦，您是掌柜的吧？啊、哦，是。您有什么事情吗？听说您这招唱曲儿的。你们？我们就是。呃，对不起。我们这是会馆，只招科班的，不招街头卖艺的。我们是科班的，你们是科班的。这样，二位，如果有什么困难的话，尽管说出来，我尽量会帮助你们。可是，在这里唱曲的事情，老板是以貌取人，不信我俩是科班的吧？要不让他给您唱一曲？谁唱啊？他。哑巴！去去去！别
别跟这儿捣乱啊！外边有包子有粥，管饱。去去去。二位留步。我本是万德班的当家戏子，丁香被他爹卖到西班干些杂活。我们跟着班主走南闯北，唱的还算焦作。后来我换了演技，治不好，被班主赶了出来。丁香可怜我，也离开了西班，跟我在京城四处卖唱，勉强糊口。没想到，演技越来越严重，最后瞎了不说，还染上了肺炎。那怎么没找人郎中？能有口饭吃就不错了，那还有银子看病。就掌柜的留下我们，我们不图别的，有个地儿住，有口饭吃就行。不瞒二位。干什么呀？你有心软了是不是？啊、哦，这事儿千万不能心软。一个哑巴，一个瞎子，还有费劳，万一死这样了，这会馆还怎么开呀、啊？那你是真可怜他啊、哦！这善行万万不能乱使啊！请神容易送神难，我就是因为心善，收留了两个不明不白的大男人。我那是两个男的呀，你这，你这一男一女的住这儿，万一以后生了孩子，还不把这当家喽？那你看他们多可怜啊！你要真心里过意不去，干脆给他们点银子，打发他们走吧。那你有银子吗？有啊。嗯，是有。啥？我在买虫啊。真是的！哎呀，二位，会馆少爷行善，这点银子你们拿着。找一郎中，把病看了。谢谢，谢谢少爷。阿强，阿强，哎，来了。行了，行，去看郎中吧。少爷，去收拾一间伙计房，叫二位先住下来。把明儿起，他们在会馆里唱曲。哎，不行不行，有什么不行的？你还愣着干什么？快去啊！哦，不行，会馆是我们家的，你得听我的，不许留他们。那二叔可说了，我打理会馆期间，柜上的事情我说了算。我是会馆的亲少爷，你得听我的，你不听我的，我连你们一块赶走。亲少爷，这可不好办了。
我们离开广东的时候，老爷专门吩咐，通事要听大少爷的。知遇，明明得与天下者，先治齐国；欲治齐国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心。三哥，三哥。你怎么还不睡啊？看完这张就睡了。你说也真是，该看的时候不看。现在咱们任务完成了，用不上那个格格，你倒来了劲了。你懂什么？此物最相思，这叫儿女情长。三哥，你不会是假戏真做了吧？魏先生来信了，魏先生来信了。还给我们布置了新的任务。各位仁兄，听闻尔等任务已成，组织甚为欣慰。你你进来干嘛呀？你出去放风去。满清气数将近，革命成功指日可待。我将于近日启程赴京，一位与君王会面，二位组织京之部，建立革命据点与各位共商大事。现需各位尽快筹备京之部所在地点，切记万事小心，稳妥为上。京之部，对周密、隐蔽，地方还不能太小，这真得仔细找，不能随便租一个。京城的租金又涨了，就算能租，我们的银子也不够了。要我说，这就挺好，有人管吃管喝，还不用花银子。关键是咱们已经住惯了，省得搬来搬去的。你这个莽夫，你怎么能出这样的馊主意呢？这怎么是馊主意？就是馊主意。这，那这事儿也不能怪我呀。咱们又没有银子，京城的房租那么贵，上次怎么就让咱们干这种？要我说，就怨你。你刚才说的话就是不对。我们在这儿已经给邓小姐平添了太多的麻烦，人家邓小姐还待在闺中，不能因为革命搅黄人家的婚事吗？你说王公子会休了邓小姐？不会，王公子早就被邓小姐给降住了。你没看出来，王公子对邓小姐那是百依百。那说明你看问题只看表面。其实邓小姐心里也是有王公子的，不能因为革命耽误了人家的终身大事。听我的，我们想想别的办法啊，想其他办法。王公子有什么好？成天除了玩虫就是瞎逛，游手好闲，不务正业。要我说，这样的男人不要赢了。闭嘴！他的意思是说，如果我们把京之部安排在这儿，兴许可以把王公子领上正路。啊
车啊，阿翔。阿翔，啊啊！阿翔，哎，翔，到底怎么了嘛？哎哎哎，你怎么了？阿翔，阿翔，阿翔。小姐，少爷呢？少少爷说他困了，让我穿着衣服坐这儿，他去睡了。你去把他给我叫醒，说我有事儿。王子谦，是不是睡了？那没睡，装呢？装啊！我知道你装睡的，你开门，我有事跟你商量。哎呀，这王公子现在连邓小姐的话都不听了，真是长本事了。哎呀，再怎么着，他也应该把那个蛐蛐给收回屋啊。对呀、啊，这万一要是把这床给崩了。王子谦，你要是再不开门，我就捏死你的黑旋风。这可是你最后一条好虫。你捏死吧，干脆把我一块也捏死。你还真长本事了是吧？开门，我有事跟你商量。没得商量。我知道你们想干什么。坏了，咱们刚才说话他都听到了。你们家就是把这房子点了，我也烧死在里边。算了算了，呃，邓小姐，别难为王公子了，我们还是想想其他办法吧。啊，你早就该想想别的办法了，最好明儿你们俩都搬走。我家又不是善堂，更不是你们革命的讲堂。我们就是临时借用你的地方，马上就搬走了。别跟我说这个，我才不上当呢。当初你就说他们俩只是临时住一下，结果呢，这些日子他们白吃白喝了不说，还想把老窝搬过来，休想！他们吃我的，住我的，还骂我游手好闲、不务正业，他们算什么呀？老子不白吃白喝你的，等有了钱，老子加倍还你不就完了吗？穷的光腚了，还敢称老子？老子才是老子，少跟老子画大饼，老子不稀罕！哎，你个闲人的，你跟老子玩财大气粗是不是？我告诉你，老子钱都拿去革命了，有本事你把你的钱拿出来革命，你就走正道，你就老子的老子。你们走你们的正道，革你们的命。我过我的日子，斗我的虫，咱们井水不犯河水。你们走，你又不是跟你媳妇儿井水不犯河水啊！我跟我媳妇儿这不用你们管。王子谦，今天你要不帮这个忙，咱们俩以后也井水不犯河水。你好好想想，想好了再说。听得浑身发冷，你回头把客人给吵醒了。少爷，他是哑巴，只能出这个声音。我都已经从头顶梁到脚后跟了，还是您自己去跟他说。那咱得先想个办法，把这死人给处置了吧。你等明天天一亮，这货款生意做不做了？嗯
，那就连夜抬出去埋了。你快去呀、啊！你愣着干什么呀？你看我干嘛？我跟你讲，我长这么大从来没见过死人呢。我也是第一次见呢。况且，我一个人怎么抬？你不要花钱到街边雇人抬去，少爷，大半夜的，我上哪儿找人去啊？再说了，你不怕他们传出去？那你说怎么办？你总不，你总不能让他烂在这儿吧？白天二少爷劝您都劝不住，这可好，还没过夜呢，就让二少爷说中，您怨谁呀、啊？哪儿那么废话？这二少爷也是。乌鸦嘴，对呀、啊，不行，你把他给我找来，这不管他们家的，让他想办法。去呀、啊，那我去了，快回来。你愣着干嘛？您让我快回来呀、啊！我让你快去快回。哦，哎，你这个笨蛋。这王公子不会真睡着了吧？这么半天没动静了。王子谦。时候到了，到底是行还是不行？你给句话。你不说话，就是不行了。好，不难为你了。从今以后，咱们俩就一个井水，一个河水。你好自为之吧。不是，哎哎，邓小姐，邓小姐，邓小姐，你可别当真呐！我邓玉秀从不儿戏。不是，你要这样的话，那我们就搬出去了。对呀、啊，嫁给这种不求上进的男人，我嫌丢人。哎呀，你们俩跟我走，我就不信离了他，我们合不了命。不是，我们站住！站住！邓云秀，你走可以，但咱就要把话说清楚。从小到大，凡事我都依着你，我那不是怕你，我那是让着你，因为我打小就喜欢你。本想等你学业完成了，娶你过门，舒舒服服的过咱们的红火小日子。没成想你走火入魔，加入什么革命党，与这俩坏小子干起了掉脑袋的傻事儿。他们干也就罢了，可这掉脑袋的事儿是女人干的吗？今天这事儿，打死我也不依你。我就是不娶媳妇儿，我也不帮媳妇儿干掉性命的事儿。我说完了，你走吧。哎，哎，王公子，王公子，王公子，王公子，你把门开开，把门开开啊！我们搬出去好不好？刚才邓小姐跟你闹着玩呢，王公子，出事了，少爷，出大事了。
听见了。我知道你难受，要不就哭一声吧。你要是哭出来呀，我也踏实了。啊？天霞，啊啊啊啊啊！